Non c'è niente di peggio che dopo aver completato la tradizionale raccolta delle olive ed averle faticosamente trasportate a spalla in sacchi da 40 kg lungo i vertiginosi pendii per uscire dal fosso in cui è ubicato l'oliveto, qui in Basso Molise nel sud-est Italia, al ritorno dall'ultimo trasporto scoprire che uno zelante passante preoccupato per il sospetto abbandono le abbia premurosamente caricate nel proprio bagagliaio per assicurarsi che ogni oliva venga sapientemente trasformata in olio extravergine di primissima qualità. Dunque per evitare che questo spiacevole fraintendimento si ripeta ho installato una videocamera di sorveglianza, una Blink Mini di Amazon che oltre ad avvisarmi repentinamente di eventuali movimenti sospetti mi permetterà grazie all'audio bidirezionale di rassicurare eventuali benintenzionati che i sacchi di oliva non sono abbandonati ma in attesa di essere trasportati al frantoio. La configurazione per il mercato italiano comprende un caricabatterie con spina europea ed un caricabatterie con spina inglese, un cavo micro USB e la videocamera con il supporto da tavolo o da parete a seconda della configurazione necessaria. L'unico tasto presente è quello per il reset. Il supporto è ad incastro ed è removibile, consentendo di essere attaccato alla base o sul retro, in entrambi i casi rimane funzionante la testa snodabile a sfera per consentire una inquadratura precisa. Non avendo una batteria integrata la videocamera deve essere alimentata tramite il cavo micro USB e l'alimentatore in dotazione. È predisposto un passaggio ottimale ad incastro dove far passare il cavo. Per accendere la videocamera basterà collegare l'alimentazione. Per configurare e successivamente gestire la videocamera bisogna installare dal Google Play per i dispositivi Android e dall'App Store per i dispositivi iOS l'app Blink Home Monitor. Al primo avvio dell'app partirà la procedura guidata che chiederà di creare un account di aggiungere un dispositivo, nello specifico il Blink Mini di scansionare il QR code presente sul retro della videocamera di creare un sistema, cioè un gruppo di dispositivi da gestire insieme di attendere la luce blu lampeggiante e verde fissa per scoprire il dispositivo di connettersi alla propria rete wifi, di attendere la connessione al server Blink, di attendere l'eventuale aggiornamento del firmware, di accettare la prova gratuita di archiviazione su cloud attualmente fino a luglio 2022 e di autorizzare l'uso del microfono da parte dell'app. Fatto ciò si potrà iniziare a sfruttare tutte le funzionalità della videocamera di sorveglianza. Dopo aver usato con successo la videocamera per sorvegliare i sacchi di olive, come detto in precedenza, ho deciso di installarla a muro nell'abitazione. La procedura consiste nel fissare la base tramite i fori predisposti con due tasselli non forniti e relative viti. Ho scelto di installarla il più in alto possibile, a circa 2 metri, data la lunghezza del cavo in dotazione, per sfruttare al massimo l'angolo visivo di 110 gradi, massimizzando la copertura dell'abitazione. Eventualmente in caso di necessità potrà essere facilmente rimossa dalla base, essendo l'attacco ad incastro. Inoltre è possibile volendo comprare basi supplementari. Il design minimale lo rende facilmente adattabile a qualsiasi ambiente. Non essendo stata progettata per spiare di nascosto sono presenti luci e rumori che segnalano lo stato della videocamera. Ecco una registrazione automatica audio video in full HD avvenuta dopo una rilevazione di movimento. 
Anche nel buio totale la rilevazione di movimento funziona perfettamente, avviando la registrazione della scena in automatico. Dall'app è possibile interagire in qualsiasi momento con la videocamera, ad esempio scattando una foto o avviando una diretta. Essendo un dispositivo progettato per integrarsi nativamente con l'ecosistema Amazon, bisogna, nel caso lo si voglia gestire con l'ecosistema Google, sfruttare applicazioni di terze parti, come ad esempio IFTTT. Ecco alcuni semplici esempi dimostrativi. Lo configuro IFTTT per attivare in automatico la rilevazione di movimento della videocamera all'uscita di una predeterminata area geolocalizzata. Configuro IFTTT per attivare la rilevazione di movimento con un comando vocale su Google Home. Configuro IFTTT per ricevere dei messaggi di notifica su Telegram non appena avviene una rilevazione di movimento. In pratica IFTTT permette di fare un'azione in base ad un evento, anche tra servizi e dispositivi diversi. Se accade questo, allora fai quello. Controllo i messaggi di notifica di rilevazione e movimento sulla chat Telegram. Nelle impostazioni è possibile ad esempio delineare l'area di rilevazione e movimento. oppure scegliere la qualità audio-video delle registrazioni e delle dirette. Oppure programmare l'attivazione e lo spegnimento automatico della rilevazione e movimento. La videocamera di sorveglianza Blink Mini è spesso in promozione a circa 20 euro ed a questo prezzo attualmente è difficile trovare di meglio. Ma bisogna avere presente che senza un abbonamento oppure senza il dispositivo Sync Module 2 ed una unità di archiviazione USB i filmati non potranno essere salvati. Quindi in base alle proprie esigenze potrebbe essere anche sufficiente per usarlo all'occorrenza per guardare, ascoltare e parlare con persone e animali domestici dallo smartphone. Ovviamente tutto il traffico passa attraverso i server di Amazon, con tutti i relativi ben noti pro e contro. Grazie per aver visto il video fin qui, spero di esserti stato utile e di averti piacevolmente intrattenuto. Se non l'hai già fatto commenta, condividi, metti mi piace ed iscriviti al canale. Grazie per il supporto, ciao!